مرفق طرطوس ممكن يساعدنا نفهم اكثر مشوار شحنة نيترات الامونيوم من جورجيا على لبنان. تحقيق معرقل وبالسنتين اللي مرقوا بينت معلومات عدة بترجح علاقة بين شبكة نيترات الامونيوم والنظام السوري. وبسياق التقصي عن هيدي العلاقة اكثر بنتوقف عم محطة برحلات روزوس زارتها قبل ما تجي على لبنان بسنة. مرفق طرطوس ب 31 تشرين الاول 2012 وصلت روزوس على مرفق صيدا بلبنان. ظهرت منه ثاني يوم حملة نص الوزن وكملت رحلتها على طرطوس بسوريا. بعد خمس ساعات ظهرت فاضية على أبروس. طلعنا على هيدي المعلومات اللي بتسجلها الصفحات اللي بتتعقب تحركات السفن ابتداء من أيار 2012، لأنه بهالتاريخ استأجر رجل الأعمال إيجور غريكوشكن الباخرة من ملكها الروسي كارالامبوس مانولي، وكان هدفنا نلحق شو عملوا بالباخرة قبل ما تجي على بيروت ونفهم طبيعة شغلهم. شو حملت الباخرة على صيدا وعلى طرطوس؟ ما بنعرف. بيقول أحد موظفي المرفق بصيدا إنه كانت البواخر تحمل أكثر شيء بحص وتراب، بس المانيفست مش موجود والجواب مش مأكد. مش ضروري نعرف شو حملت ليكون المشوار مهم بالتحقيق. مرفق طرطوس مرفق سوري تحت سيطرة نظام الأسد، إنما في كمان أكبر منشأة بحرية لروسية خارج البحر الأسود. كانت تعتبرها روسيا نقطة دعم فني ومادي للسفن من وقت الاتحاد السوفيتي لحديد سنة 2017. وقدرت تحافظ عليها باتفاق مع حافظ الاسد مقابل اعفائه من الديون، يعتبر المرفق من اهم اسباب تمسك الروس ببشار الاسد مع اندلاع الثوره. 2012 سنه مفصليه بالمرفق، لانه كان صار للثوره السوريه سنه، مع ان روسيا ما تدخلت بالمعارك الا لل 2015، استنفر الجيش الروسي حول مرفق طرطوس من اول الثوره، كتهديد للغرب كرمال ما يدعم الصور، وفي تقارير عده بتوثق دخول سفن مهرب سلاح وفيول من روسيا للنظام السوري عبر طرطوس ابتداء من 2012، ومنشوف كمان عبر جوجل ايرث انه بلش يصير في اعاده تاهيل للشق السوري من المرفق ابتداء من اواخر 2012. مسار روزوس صار له اهميه جديده كمان، على ضوء تقرير الصحافه في راس حطوم ب 4 اب 2022. بيكشف ضمنه انه كان في كميات نيترات عم تطلع من جورجيا بحجه انها رايحه على موزامبيق بس ما عم توصل. تبين بحسب الموقع أن الموزمبيق لم تستورد أي طن من النيترات من جورجيا وبمحاولة لكشف الوجهة الحقيقية فتش حطوم عن سفن أخذت مسار روزوس نفسه بالفترة نفسها والبواخر الأربعة اللي لقاها كلها متهمة بتهريب سلاح للنظام واثنين منهم راحوا على طرطوس سنة 2013 واحدة منهم كانت توقفت بصيدا بال2007 لأنه كانت عم تهرب سلاح لسوريا بتنتمي هالبواخر لشبكة أوديسا المؤلفة من شركات وأفراد وسفن بهربوا سلاح وفيول من روسيا وأوكرانيا إلى دول عدة من ضمن النظام السوري بال2012 و2013 كانت تنطلق سفن من مرافق روسية وأوكرانية محملة سلاح وتختفي بالمتوسط لترجع تظهر بطرطوس أو بدول قريبة من سوريا مثل لبنان أو مصر مع أن روزوس مش جزء من شبكة أوديسا نعرف أنه أولا ملك رجل أعمال عنده حساب بمصرف متهم بتبييض اموال لمركز البحوث بسوريا يلي بيطور اسلحه، وثانيا حملت سلاح نيترات الامونيوم على مرفق بيروت بالوقت يلي كانت قايله انه اخذته على موزمبيق، وثالثا زارت المرافق نفسها يلي زارتها البواخر المتهمه بتهريب سلاح لبشار الاسد. ما فينا نجزم او حتى نرجح انه روزوس كانت محمله سلاح. ما فينا نعرف اذا حاولت ترجع تفوت على سوريا بال 2013 ومنعوها العقوبات يلي انفرضت بادار السنه نفسها. نعرف انه مسارة ورحلاتها بتنضاف لسلسلة أدلة ظرفية بتشكك بنوايا أصحاب الباخرة وبتنضاف لأدلة ظرفية كمان مربوطة بنفس الخيط شركة اشترت النيترات مسجلة بنفس عنوان شركات لرجال أعمال بشار الأسد شركة بعتت ورا باخرة روزوس على لبنان كانت تشتغل تحت نفوذ بشار الأسد مصرف فتح حساب لهالشركات وصاحب الباخرة متهم بتبييض أموال لبشار الأسد وهلأ محطة وحيدة بمسار الباخرة بالمرفق يلي كان يفوت منه سلاح بنفس السنة لبشار الأسد ممكن تكون كل هيدي صدف بس الصدف هي الدلائل الوحيدة بهذا الملف بظل تحقيق واقف مع القلين وحلف النظام يلي بتصب عنده أكترية الخيوط كفر.